মেলাঘর কামরাঙ্গাতলি এলাকায় গোমতির জলে তলিয়ে যাওয়া সাত বছরের শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো মঙ্গলবার সকালে মেলাঘর থানাধীন কোকিয়া ছড়া এলাকায় ভাসমান অবস্থায় তাকে দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন উদ্ধার হওয়া শিশুটির নাম দীপায়ন দেব প্রসঙ্গত সংক্রান্তির স্নান করতে গিয়ে নদীর গর্ভে তলিয়ে গেল দুই শিশু ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সোনামড়া মহকুমায় স্নান করতে গিয়ে গুমতি নদীর গ্রাসে চলে গেল নাবালং দুই ভাই পয়লা বৈশাখের আগের সকালে বর্ষান্তে ধর্মীয় আচরণে যোগ দেবার আগে স্নান করতে গিয়ে এই ঘটনাটি ঘটে ঘটনা মেলাগড় জামা কাপড় পাওয়া যায় ফলে নদীতে তাদের যাওয়ার বিষয়টি এবং নদী থেকে না ওঠার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় পরে দ্রুত খবর যায় থানায় এবং সেখান থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর কাছেও দ্রুত সুরক্ষা কর্মীরা ছুটে আসে উদ্ধারের কাজে হাত লাগায় স্থানীয় যুবকরাও কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে আরও বেশ কিছু দূরে মেলাঘর এলাকাতেই নদী থেকে দেবজ্জিতের দেহ উদ্ধার করা হয় কিন্তু তখন দৈপায়নের খোঁজ মেলেনি আজ সকালে দৈপায়নের দেহ উদ্ধার হয় এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য স্থানের পাশাপাশি দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনিয়ায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস সতেরোই এপ্রিল বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনিয়ায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় এই দিবসটি বিলোনিয়া হিমোফিলিয়া সোসাইটির উদ্যোগে সকাল ছটায় বিলোনিয়া শহরের রাজীব কর্ণার থেকে একটি রেলি শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে এক নং টিলায় এসে শেষ হয় এক নং টিলায় অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকর্তা সুশান্ত সাহা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর অচিন্ত পাল হিমোফিলিয়া সংস্থার সম্পাদক রাকেশ দেব সহ অন্যান্যরা যেটা নাকি জন্মগতভাবে থাকে এবং এটা পুরুষ মহিলা উভয় শরীরে হয় কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা সংখ্যা অনেক বেশি আমাদের বিলুনিয়াতে এখন বিলুনিয়া আমাদের রেজিস্টারে পনেরো জন রুগীর নাম রেজিস্ট্রি করা আছে এত ভিতরে সবাই ছেলে এর ভিতর চার পাঁচজন আছে শিশু এবং দশজনের রোগ তো এটা ছোটোবেলা থেকে এই রোগে ভুগতে হয় এবং সারা জীবনই এটা থাকে এটা এটা ক্রমজনার জিনগত রোগ অ্যাক্সিলেট বলি আমরা তো এটা মানে রিয়েলি খুব ব্যাড লাক যাদের এই যাদের এই রোগ হয়ে থাকে এটা বংশগত পরম্পরায় চলতে থাকে এবং এই রোগে সারা জীবন ওদের ঘুরতে হয় আমরা জানি আমাদের রক্ত বঞ্চিত হয় বা আমাদের শরীরে কোনো অংশ যদি কেটে যায় তো দেখা যায় কিছুক্ষণ থাক পরে আমাদের রক্তটা বন্ধ হয়ে যায় বা চাপ দিয়ে ধরে একটা বন্ধ হয়ে যায় এটা হচ্ছে রক্ত তঞ্চল বা রক্ত যে ক্লট হয় ব্লাড যে ক্লট হয় ক্লট হওয়ার একটা ক্ষমতা তো এটার জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টর থাকে একটা মেইন উপাদান হচ্ছে ফ্যাক্টর এই তো এই এই শরীরে এই পেশেন্টের শরীরে একটা জন্মগতভাবে এই ফ্যাক্টর এইটা অনুপস্থিত থাকে বা পরিমাণটা অনেক কম থাকে চার জন্য এদের শরীরে যদি কোনো অংশ কাটা যায় ওদের রক্ত বন্ধ হতে চায় না ইভেন যদি কাটা নাও যায় যদি এটা ফ্যাক্টর কমতে কমতে এরকম একটা লেভেলে যেতে পারে যখন ওদের সাথে ইউরিনের সাথে এই রোগটা কি কিভাবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এটা চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য যারা উদ্যোগ নিয়েছেন বিশেষ করে রাকেশ দেব এবং অন্যান্যরা তাদের আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আমি অতটা জানি না ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা তেলিয়ামুড়া বুলেট ক্লাবের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর উদ্বোধন করেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়িকা কল্যাণী রায় একটা সময় ছিল যেখানে সাধারণ মানুষ সহ সংস্কৃতি বিকাশ ও হয়নি সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকারের অনুপ্রেরণায় ফের হারিয়ে যাওয়া সার্বিক সংস্কৃতি রক্ষার্থে তেলিয়ামোড়া বুলেট ক্লাবের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে কলা সংস্কৃতিকে একটা জায়গাতে দাঁড় করিয়ে দিতে চায় সমাজসেবী সংস্থা একটা সময় ছিল সংস্কৃতি চর্চার মানুষেরা দিশাহীন হয়ে পড়েছেন একটা দলদশের কারণে আজ ফের সংস্কৃতিকে সকল অংশের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে তেলিয়ামোড়াস্থিত সমাজসেবী সংস্থা বুলেট ক্লাবের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা এমনটাই বললেন এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামোড়া বিধায়িকা তথা রাজ্যের মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় ত্রিপুরার এক নম্বর চ্যানেলের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট আইনজীবী এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক প্রণব সরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের কর্ণধাররা তেলিয়ামোড়া পুরোপিতা সজল দেব ও অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য এদিনের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সূচনা করেন কল্যাণী রায় বর্ষবরণ ও পোশাকি মেলা আমি উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি 
এবং আমি এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ করছি মেলা এবং বর্ষবরণ দুটি খুব সুন্দর অনুজ্ঞ অনু আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ বৈশাখে পয়লা বৈশাখ দিয়ে বর্ষবরণ শুরু হয় অক্ষয় তৃতীয়া একে একে দুর্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা এই যে বারো মাসে তেরো পর্বণ চৈত্র সংক্রান্তি পৌষ সংক্রান্তি এবং মেলা চৈত্র মেলা বৈশাখী মেলা বই মেলা এই প্রত্যেকটিতে বাঙালি সমস্ত দুঃখ কুষ্ট বেদনা ভুলে গিয়ে জীবনের একঘেয়েমি থেকে একটুক্ষণের জন্য মুক্তি পেতে এই ধরনের অনুষ্ঠানে সামিল হন এবং আজকে তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে যে মানুষ সমস্ত অংশের মানুষ এই ধরনের উপর অনুষ্ঠানকে কতখানি ভালোবাসে এবং কতখানি উপভোগ করে কিছুক্ষণ ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা খোয়াই আশারামবাড়ি বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে করঙ্গিছড়া বাজারে অনুষ্ঠিত হল এক সভা সভায় একশো তেইশ পরিবারের তিনশো জন ভোটার সিপিএম দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল আজ বিকেলে আশারামবাড়ি বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে করাঙ্গিছড়া বাজারে বিজেপি দলে যোগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় করাঙ্গিছড়া বাজার শেডে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই সভায় করাঙ্গিছড়া বোধ এলাকার একশো তেইশ পরিবারের তিনশো আটচল্লিশ জন ভোটার সিপিএম দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করে তাদেরকে দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন খোয়াই জেলার বিজেপি দলের সাধারণ সম্পাদক মনোজ দাস জেলা সম্পাদক সমীর দাস মাধব চক্রবর্তী ও মন্ডল সভাপতি প্রদীপ দেব বর্মা সবাই উপস্থিত বক্তারা বিজেপি সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন এবং পঁচিশ বছরের সিপিএম দলের লাগামহীন দুর্নীতি জনসম্মুখে নিয়ে আসেন खास तलुक दक्षिण से लाल दुर्गे बड़ सर धस दक्षिण त्रिपुरार माइनरिटी मोर्चार सभापति लाल चाँद बादशार नेतृत्व चौष्टि परिवार दुश दुई जन भोटार पद्मे गेरुआ शिविर जो दे তাদের বিজেপি গেরুয়া ঝান্ডা হাতে তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি জসিম উদ্দিন ঘটনা শান্তির বাজার মহকুমা বগাভা ব্লকের অন্তর্গত প্রতিচ্ছরি এডিসি ভিলেজের মুসলিম পেড়ায় এদিনের এই দলত্যাগী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য হারুন চৌধুরী জেলা কমিটির সভাপতি বিভীষণ দাস শান্তির বাজার মন্ডলের জিএস মুম্বুমক পুষ্পপদ মোড়া সিং প্রমুখ দলত্যাগকারীরা জানান এক সময় এই প্রতিচ্ছরির এলাকাটি ছিল লালেদের শক্ত ঘাটি শ্রমজীবী মানুষদের বিভ্রান্তি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার সংখ্যালঘু এবং উপজাতি অংশের মানুষদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে রাজনীতি করা ছিল এদের লক্ষ্য দলত্যাগকারীরা জানান বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে প্রকৃত শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন কাকে বলে তাই এখন আমরাও এই বিজেপি সরকারের হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে চাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাদের দলে দলে যোগদান করছে আগামী যে নির্বাচন 
যে তিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে লোকসভা নির্বাচন হবে আমাদের সংগঠন আমাদের উদ্দেশ্য রাজ্যের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত আমরা যা ভোট পেয়েছি এর থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট ভোট আগামী দিন আমরা আমাদের দলে টেনে আনবো এবং আমরা দেখছি আরও বেশি আসবে যেভাবে লোক আমাদের দলে যোগদান করছে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের যেই বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের যেই উদ্যোগ এবং যে আমাদের উন্নয়নমুখী একটা সরকার উপহার দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের সাঁত্রিশ লক্ষ মানুষ আদরণীয় যেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে উনি দেখেছেন এই রাজ্যে সরকার এই রাজ্যে সরকার হওয়ার সাথে সাথে এখন পর্যন্ত কত হাজার কোটি টাকা দিল্লি থেকে এই রাজ্যের মানুষের জন্য এনেছে এর আগে তো মুখ্যমন্ত্রী ছিল কত টাকা আনতে পেরেছে শুধু বলেছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনা আর কেন্দ্রীয় বঞ্চনা আর গরিবদের নিয়ে ছিনিমিনি গেলেছে শুধু লাইনে হাটিয়েছে আর বলছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না এইবার দেখতে পাবেন আগামী তিন বছরের মধ্যে পঁচিশ বছরে যে কাজ হয়নি এই রাজ্যের মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারবে যার কারণে বুঝতে পেরে মানুষ দলে দলে সকল স্বরের সকল শ্রেণীর লোক আমাদের দলে যোগদান করছে তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে প্রতিশোধিত সংখ্যালঘু বা একশো ষাট ভোটার আমাদের দলে যোগদান করেছে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি রাজ্য যেই ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা তেলিয়ামোড়া রাজনগর শনি পূজা কমিটির উদ্যোগে রাজনগর এলাকায় অনুষ্ঠিত হল এক স্বচ্ছ ভারত অভিযান স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামোড়া রাজনগর শনি পূজা কমিটির উদ্যোগে রাজনগর এলাকায় সাফাই অভিযান অনুষ্ঠিত হয় এদিন রাজনগর এলাকায় বেলতলি থেকে বিভিন্ন এলাকায় সাফাই করে শনি পূজা কমিটির কর্মীরা মোদীজির স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কর্মসূচিতে অনুপ্রেরিত হয়ে বিশেষ একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের মতো লোকেরা যেখানে সাফাই অভিযানে নেমে পড়েছে তাদের কাছে অনুপ্রেরিত হয়ে তেলিয়ামোড়া রাজনগর এলাকার শনি পূজা কমিটির উদ্যোক্তারাও সাফাই অভিযানে নামে আগামী দিনও এই ধরনের কর্মসূচি থাকবে বলে উদ্যোক্তারা জানান শনি পুজো উপলক্ষে শুধু মানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করতে চাইতেছেন নাকি এটা একটা ধারাবাহিক কার্যকর্ম এটা ধারাবাহিক চলবে আমরা রেগার মাধ্যমে যে এখানে কাজ হয় তারপরও আমাদের যুবকরা প্রায় দিন এটা মানে প্রায় সময় এটা আগামী দিন করে যাবে এটা কোন এলাকা এটা রাজনগর বেলগাছ থেকে আমাদের দশমীঘাট উত্তম দাসের বাড়ি পর্যন্ত তৎসঙ্গে আমরা এখানে একটা স্কুল আছে শিশু মালঞ্চ স্কুল এই শিশু মালঞ্চ স্কুলটা আমরা পরিষ্কার করব। ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা